असलम एंड वेलकम क्लास मैं हूँ आपका टीचर सैयद वक्त हम करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की 13.1 की क्लास नंबर टू जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री क्यों टू कहाँ भाग गया टू कहीं भागा नहीं है क्वेश्चन नंबर वन जो है वो क्वेश्चन नंबर थ्री के साथ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है यानी ये कहना ठीक होगा कि ये दोनों बिल्कुल इंटायरली सेम क्वेश्चन हैं काफ़ी ज़्यादा मैथोडोलॉजी लॉजिक सेम बनती है सेम ही है यानी कि कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता क्वेश्चन नंबर टू या वो दूसरे तरीके से होगा उनका वन और थ्री से कोई खासा लेना देना नहीं और वन और थ्री इंटायरली सेम है तो इसलिए हमने क्लास टू में पहले क्वेश्चन नंबर थ्री को कवर करना है जो कि मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर वन से अगर किसी ने वन क्वेश्चन नहीं किया पहले वो करो यार क्लास वन देखो थर्टीन पॉइंट वन की सो बिना टाइम जाए किए लेट्स कंटिन्यू वेलकम बैक क्लास तो स्टार्ट करने लगे हैं 13.1 की क्लास नंबर टू जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री या सो so, लिखा क्या है फाइंड दी वैल्यू फिर वही बात आ गई जो कि वन में थी इवेलुएट था तो यहाँ पे क्या आ गया फाइंड दी वैल्यू अब जानते हैं इवेलुएशन का क्या मतलब होता है बहुत दफ़ा बता चुका हूँ आई होप आपको पता होगा इवेलुएट का मतलब होता है वैल्यू निकालना मतलब किसी भी वैल्यू एट क्लास में नाइन क्लास में टेन क्लास में इवन फर्स्ट ईयर में और बाकी बचपन में भी काफ़ी ज़्यादा ये वर्ड पड़ा था इवेलुएट और फिर हम सिंप्लीफाई करना शुरू कर देते थे क्वेश्चन को अब हमें आदत था कि डायरेक्ट क्वेश्चन पकड़ा और सोल्व किया आंसर लिखा बुक के एंड पे देखा और चले गए नो no, हमने मैथ्स भी सीखना है तो इवेलुएट का मतलब होता है रकम निकालना वैल्यू निकालना ठीक है और यही काम था हमारा क्वेश्चन वन में यहां पे भी वही है फाइंड दी वैल्यू किसकी ऑफ ईच एक्सप्रेशन इन सब एक्सप्रेशन की इस एक्सप्रेशन के अंदर डिफरेंस क्या है मतलब इन क्वेश्चन में और क्वेश्चन वन में फर्क क्या है अगर आप वोर से देखो हाँ मैं इस तरफ आ जाता हूँ ताकि आपको बता सकूँ अगर मैं सिर्फ इस हिस्से को देखूँ ठीक है वोर से जरा देखिए सिर्फ इस वैल्यू को देखूँ तो ये क्वेश्चन नंबर वन बन गया या इतना सेम है बट जैसे मैंने इसे हटाया ये क्वेश्चन नंबर थ्री बन गया सो वन और थ्री में सिर्फ यही डिफरेंस है एक के प्रोसेस पूरा होने के बाद बाद में फिर एक नया प्रोसेस शुरू हो जाएगा सो so, ये दो पार्ट्स में है बट इजी बहुत है यार ऐसे झटपट हो जाएगा जल्दी से शुरू करते हैं सो so, पार्ट नंबर वन की बात करते हैं हमने क्या करना है काम वही करना है जो भी हमें ब्रैकेट में पूरी की पूरी वैल्यू गिवन होगी उसे हम हर दफ़ा वायलट कर लिया करेंगे जी ये याद रखिएगा वी ऑलवेज टेक अ ब्रैकेट इज इक्वल टू वाई ठीक है हम हमेशा ये ले लिया करेंगे बाकी प्रोसेस सेम है साइन इनवर्स है तो साइन इधर आके क्या हो जाएगा साइन साइन इनवर्स क्या बन गया साइन वाई इज इक्वल टू वन ओवर स्केर रूट टू आई होप समझ आ रही है क्या किया ब्रैकेट वाली ब्रैकेट वाली वैल्यू ब्रैकेट कह रहा हूँ ब्रैकेट वाली वैल्यू को वाई के को ले लिया ओके साइन इनवर्स है इधर आके हो गया साइन वाई इज इक्वल टू वन ओवर स्केर रूट टू मैं फिर कह रहा हूँ जिसने क्लास वन नहीं देखी क्वेश्चन वन नहीं देखा वो जरूर देख ले ताकि ये जल्दी समझ आए सो साइन वाई इज इक्वल टू वन ओवर स्केयर रूट टू अब हम जानते हैं आगे क्या होने वाला है साइन वाई इज स्टिल देयर हम देखेंगे टेबल में आई होप मैं टेबल ऐड कर दूंगा एज ए पिक्चर के तौर पे बट आपको याद होना चाहिए चैप्टर टेन में डिटेल से डिस्कस हो चुका है अजान शुरू हो गई अजान खत्म होती कंटिन्यू करते हैं यहाँ से और राइट वेलकम बैक क्लास आई होप मैंने यहाँ पे छोड़ा था यहीं से कंटिन्यू करते हैं साइन वाई इज इक्वल टू वन ओवर स्केयर रूट टू एज वी नो दैट वन ओवर स्केयर रूट टू जैसा मैंने कह रहा था कहा था कि टिग्नोमेट्रिक जो हमारा चैप्टर नंबर टेन है टिग्नोमेट्रिक का उसमें हमने डिटेल से टिग्नोमेट्रिक टेबल डिस्कस किया हुआ है आई होप मैं यहाँ पे शो भी कर दूंगा वीडियो में ताकि आप देख सकें और वो सारी वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए वरना हमें प्रॉब्लम होगी ये मैं क्वेश्चन वन में भी बता चुका हूँ सो so, जल्दी से स्किप करते हैं इस बात को और क्वेश्चन करते हैं साइन वाई इज स्टिल देयर वन ओवर स्केयर रूट टू वन ओवर स्केयर रूट टू विच इज इक्वल टू साइन पाई बाई फोर ये याद रखना है आपने इन वैल्यूज को बार बार मेमोराइज करते रहना ठीक है सो वन ओवर स्केयर रूट टू इज इक्वल टू साइन पाई बाई फोर एज वी नो दैट साइन साइन से कट आउट हो जाएगा और वाई आ गया पाई बाई फोर लीजिए यहाँ तक तो झंडे काट दिए पहला पार्ट तो हमारा हो गया इस हिस्से को सॉल्व करके हमने आंसर ले लिया ना हो सिंपल प्रोसीजर क्वेश्चन को दोबारा लिखिए आपने ये पूरी चीज़ किसके इक्वल कंसीडर की थी y के इक्वल तो सिंपली क्या कीजिए लिखिए कोस और इस पूरी चीज़ की जगह पे लिख दीजिए सिंपली y दैट्स इट सिंपल प्रोसीजर है कोई टफ चीज़ नहीं है क्या करना है पहले इस चीज़ को y के इक्वल टेक करना है इसका आंसर निकालना है दोबारा से क्वेश्चन को टेक करना है और ये होप यहाँ तक क्लियर और क्वेश्चन की जगह पर लिख देना है वाई और वाई की वैल्यू आ चुकी है ठीक है तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए पाई बाई फोर और अब क्या लिखना है कोस पाई बाई फोर क्या होता है तो कोस पाई बाई फोर दोबारा से होता है वन ओवर स्केयर रूट टू ये आप देख सकते हैं टिग्नोमेटिक टेबल में से आई होप आपको समझ भी आ रही होगी और आपने ये टेबल याद किया होगा नहीं किया तो जरूर याद करो टिग्नोमेटिक टेबल गूगल से निकालो और उसको याद करो और राइट तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ वाई को
जो इक्वेशन हमने ली थी उसकी जगह क्या लिखना है वाई वाई की वैल्यू आ चुकी है उसे पुट कर देना है और कोस फाइव बाई फोर क्या बनता है सिंपली उसकी वैल्यू लिख देनी है वन ओवर स्केयर रूट टू दैट इज़ योर फाइनल आंसर आई होप यहाँ तक क्लियर है लेट्स कंटिन्यू पार्ट नंबर टू सीकन आ गया हमें क्या लेना देना नो प्रॉब्लम एंड पे वन ओवर कोस कर लेंगे लेट्स कंटिन्यू सो वाई टेक कर लेंगे कोज इनवर्स को वन ओवर टू फिर क्या करेंगे कोज इनवर्स इधर आके कोज वाई स्टेप्स आर क्वाइट सेम सिमिलर ठीक है कोज वाई इधर आ गया वन ओवर टू किसके कोल होता है हमने कोज में देखना है तो कोज फाइव बाई थ्री के कोल होता है फिर वही स्टेप होगा करना है कोज कोज से कट आउट वाई आया फाइव बाई थ्री नाउ अगेन क्वेश्चन को लिखिए मैंने बताया वाई का जैसे ही आंसर आए हम अगेन क्वेश्चन को लिखेंगे सीकन और इक्वेशन जो थी वो किसके इक्वल है वाई के तो इसकी जगह पुट कर देंगे दोबारा से वाई क्वाइट सिंपल और वाई की वैल्यू तो वाई की वैल्यू पाई बाई थ्री अब सीकन पाई बाई थ्री को फाइंड करना याद करना उसकी जरूरत नहीं है सिंपल काम करते हैं सीकन पाई बाई थ्री को रेसी प्रोकल में ले लेते हैं यानी वन ओवर कोस पाई बाई थ्री सीकन कोस का होता है ना रेसी प्रोकल आई होप आपको याद होगा तो सीकन पाई बाई थ्री की जगह क्या आ गया वन ओवर कोस पाई बाई थ्री अब ये छोटी छोटी बातें अगर मैं ये भी समझाऊँ तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा चैप्टर नाइन आना चाहिए लेट्स कंटिन्यू सो वन ओवर कोस पाई बाई थ्री वन और कोस पाई बाई थ्री की वैल्यू है वन ओवर टू यानी कि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन तो हम जानते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर आ जाता है यानी कि बटे का बटा ऊपर आ जाता है तो टू साहब जो हैं वो ऊपर आ गए और फाइनल आंसर आ गया हमारा टू आई होप क्वेश्चन क्लियर है लेट्स पार्ट थ्री पार्ट थ्री करते हैं आप ऐसा कीजिए वीडियो को पॉज कीजिए और आगे वाले जितने पार्ट्स हैं खुद करने की कोशिश करें जहाँ से समझ ना ये देख लेना मैं सारे पार्ट्स करवाऊँगा बट बैटर क्या है आप खुद करने की कोशिश करें पोज करो और खुद करने की ट्राई करो लेट्स कंटिन्यू टेंजन हमने देखना ही नहीं हमने दूसरे ब्रैकेट को देखना है ब्रैकेट को वाई टेक कर लिया कोज इनवर्स है तो इधर आगे कोज वाई हो गया ये स्केयर रूट थ्री ओवर टू हो गया कोज वाई स्टिल देयर और स्केयर रूट थ्री ओवर टू किस में देखना है कोज में तो वो बनता है डायरेक्ट कर दिया मैंने या मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी मैं यहाँ से ठीक कर दूँ क्वेश्चन को ताकि आपको ठीक से समझ आए वो असल में जगह बचानी थी जल्दी करना था तो शायद उसी में गड़बड़ होगी और राइट सो ये आ गया ब्लैक से ही करता हूँ कोज वाई और स्केयर रूट थ्री ओवर टू किसके इक्वल होता है वो हम पहले लिख चुके हैं इसलिए आपको याद होगा कोज पाई बाई सिक्स तो सिंपली क्या करेंगे कोज को कोज से कट आउट कर देंगे और यहाँ से हमारा वाई आएगा पाई बाई सिक्स तो ये पहला पार्ट तो हो गया जो कि क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन वन में होता था नाउ दोबारा से क्वेश्चन को लिखेंगे टेंजेंट और कोज इन वर्स स्केयर रूट थ्री ओवर टू जो कि किसके इक्वल है वाई के इसके इक्वल लिख देंगे इसकी जगह पे लिख देंगे वाई सिंपली टेंजेंट इज स्टिल देयर और ये पूरी चीज़ बन गई वाई वाई की वैल्यू पाई बाई सिक्स आई तो वाई की जगह पाई बाई सिक्स आ गया सो टेंजेंट पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू वन ओवर स्केयर रूट थ्री दैट इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री होता जा रहा है ईजी है मज़ेदार क्वेश्चन है सारे पार्ट करने की कोशिश करें मैं सारे करवाता हूँ वेलकम बैक क्लास स्टार्ट करने लगे हैं पार्ट नंबर फोर फाइव एंड सिक्स क्वाइट सिमिलर या सो पार्ट नंबर फोर स्टिल सेम हमने क्या करना है को सीकन टेंजेंट इनवर्स माइनस वन में से ब्रैकेट वाली वैल्यू को यानी कि टेंजेंट इनवर्स माइनस वन को वाई के इक्वल लेट कर लेना है सिंपल अच्छा टेंजेंट इनवर्स से उधर जाके हो जाएगा टेंजेंट वाई इज इक्वल टू माइनस वन अब माइनस को वैसे ही लिखना है टेंजेंट वाई और वन को देखना है कि वन टेंजेंट में क्या बनता है तो वन टेंजेंट में बनता है टेंजेंट पाई बाई फोर ये आपने याद रखना है ये वैल्यूज आपको याद होने ही होनी चाहिए यार ये याद करनी पड़ेंगी अगर किसी के माइंड में आ रहा है सर ये क्या बोरिंग सा काम है हम क्यों वैल्यू को याद करने इसके बिना ये क्वेश्चन नहीं होंगे स्टार्टिंग पे भी बताया था मैंने सो लेट्स कंटिन्यू टेंजेंट वाई इज इक्वल टू माइनस वन माइनस इज स्टिल देयर वन की जगह आ गया टेंजेंट पाई बाई फोर या टेंजेंट पाई बाई फोर इज इक्वल टू वन ये आप देख सकते हैं सो माइनस इज स्टिल देयर टेंजेंट टेंजेंट से कट आउट हो जाएगा सिंपल सा काम है इसमें कोई लॉजिक नहीं है और वाई आ गया माइनस पाई बाई फोर सो दिस इज अवर वाई स्टेप सेम है नाउ अगेन राइट दी क्वेश्चन को सीकन टेन इनवर्स माइनस वन को सीकन इज स्टिल देयर और टेन इनवर्स वन की जगह माइनस वन की जगह आ गया वाई जो कि हमने लेट किया था आई होप यहाँ तक तो क्लियर है को सीकन इज स्टिल देयर वाई की जो वैल्यू आई है माइनस फाइव बाई फोर वो पुट कर दीजिए माइनस फाइव बाई फोर पुट कर दिया वाई बुरा सा लिखा ना उसके लिए सॉरी गुजारा कर लो यार राइटिंग में बहुत बुरा हूँ मैं या सो लेट्स कंटिन्यू को सीकन वाई की जगह माइनस फाइव बाई फोर आपको सीकन को निकालने की प्रॉब्लम है रेसी प्रोकल याद करने पड़ते हैं तो को सीकन को हम क्या कर सकते हैं वन ओवर माइनस ये मैंने सीकन लिख दिया साइन लिखना था गलती हो गई इसको ठीक कर लीजिएगा अभी मैं भी ठीक कर देता हूँ इस तरफ आ जाता हूँ देखें को सीकन का मतलब है
ओवर माइनस साइन बाई फोर माइनस अपनी जगह पे साइन फाइव बाई फोर किसके इक्वल है आपको याद होगा आई नो आपको याद है वन ओवर स्केयर रूट टू वैसे तो सामने लिखा है बट आपको याद भी होना चाहिए साइन फाइव बाई फोर इज इक्वल टू माइन सॉरी वन इज स्टिल देयर माइनस अपनी जगह पे से मुझे माइनस बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है लिटरली सो साइन फाइव बाई फोर इज इक्वल टू वन ओवर स्केयर रूट टू अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए अगर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो तो क्या होता है ऊपर आ जाता है आपको याद होगा बटे का बटा हमेशा ऊपर आ जाता है तो फाइनल चीज़ बनी स्क्योर रूट टू ऊपर आके वन से मल्टीप्लाई हुआ माइनस इज स्टिल देयर माइनस स्क्योर रूट टू इज़ योर फाइनल आंसर सिंपल सी बात है वन खत्म हो जाएंगे वन बटे में हो उसकी कोई वर्थ नहीं होती यानी कि अगर लिखा हो माइनस स्केयर रूट टू ओवर वन तो नीचे वाला वन वैसे ही रिमूव हो जाएगा इसलिए आया माइनस स्केयर रूट टू आई होप यहाँ तक क्लियर है ठीक है पार्ट नंबर फाइव मज़ेदार है क्यों अभी बताता हूँ <laughs> इसमें एक खास बात है लेट्स कंटिन्यू सो सीकन निगलेक्ट करते हैं हम वाई को लेट करते हैं वाई इज इक्वल टू माइनस साइन साइन इनवर्स माइनस वन ओवर टू माइनस आ गया ना फिर जुबान लटकड़ाएगी क्योंकि माइनस से मुझे इरीटेशन होती है जब भी ऐसा होता है बट करना तो है ही सो so, साइन इधर आगे हो गया इनवर्स की जगह साइन वाई और ये हो गया माइनस वन ओवर टू साइन वाई स्टिल देयर सोचिए वन ओवर टू साइन में साइन फाइव बाई सिक्स वैसे लिखा हुआ है पर याद होना चाहिए माइनस इज स्टिल देयर और वन ओवर टू की जगह आ गया साइन फाइव बाई सिक्स साइन साइन से कट आउट हो गया वाई आया माइनस वाई माइनस फाइव बाई सिक्स या वाई क्या आया माइनस फाइव बाई सिक्स ये चीज़ ये चीज़ आ गई अब नाउ अकॉर्डिंग टू अगेन सीकन साइन इनवर्स माइनस वन ओवर टू ये हमारी इक्वेशन आ गई सीकन इज स्टिल देयर और ये जो पूरी चीज़ है ये किसके इक्वल है वाई के जैसा कि स्टेप्स आप देख रहे होंगे सेम है कुछ भी चेंज नहीं हो रहा सारे के सारे स्टेप्स सेम तरीके से हो रहे हैं क्वेश्चन भी सेम है लेट्स कंटिन्यू सीकन y की वैल्यू क्या है माइनस फाइव बाई सिक्स पुट कर दीजिए माइनस फाइव बाई सिक्स मुझे थोड़ी आदत है कि माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ इसलिए तो माइनस बाहर लिख दिया और सीकन फाइव बाई सिक्स अपनी जगह पे अब सीकन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीकन किसका रेसी प्रोकल है कोस का तो क्या करेंगे वन ओवर सीकन फाइव बाई सिक्स की जगह कोस फाइव बाई सिक्स ओके यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ज़रा देखिएगा माइनस सीकन है तो वन ओवर कोस हो गया फाइव बाई सिक्स फाइव बाई सिक्स रहा मैं रुका क्यों देखिएगा ज़रा वन कोस फाइव बाई सिक्स किसके इक्वल है स्केयर रूट थ्री ओवर टू ठीक है ओके हम जानते हैं बटे का बटा हमेशा ऊपर आ जाता है तो टू ऊपर आ जाएगा तो टू ओवर स्केयर रूट थ्री आ गया बट एक चीज़ नोट की होगी क्या माइनस कहाँ गया कहाँ गया माइनस मैं खेलता हूँ थोड़ा सा कहाँ गया माइनस सोचिए मतलब माइनस कहाँ गायब हो गया मैं तंग कर रहा हूँ यार आप लोगों को वैसे माइनस कहाँ गायब हो जाता है वीडियो को एक सेकेंड के लिए पॉज कीजिए और ज़रा सोचिए आपको याद आ जाएगा कुछ स्टूडेंट्स को तो याद आ भी गया होगा चैप्टर नाइन 9.1 या आई होप याद होगा यार कोज में जब माइनस आता है तो वो ख़त्म हो जाता है कोज या कोज के रेसी प्रोकल में या ये याद रखिएगा कोज में या कोज के रेसी प्रोकल में जब माइनस साइन आता है तो वो रिमूव हो जाता है वो क्यों वो 9.1 आप देख लीजिएगा आई होप आपको हेल्प मिल जाएगी समझ आ जाएगी बस ये याद रखना है कि कोज का एंगल जब भी निकालते हैं माइनस को रिमूव कर देते हैं इसलिए हमने रिमूव कर दिया तो कोज फाइव बाई आ गया स्केयर रूट थ्री ओवर टू टू ऊपर चला गया तो टू ओवर स्केयर रूट थ्री दैट इज़ अवर फाइनल आंसर ऑफ ओवर पार्ट नंबर फाइव ऑफ क्वेश्चन थ्री लेट्स कंटिन्यू टू पार्ट नंबर सिक्स सिंपल सा है टेंजन टेंजन इनवर्स माइनस वन इंटरेस्टिंग हम क्या करेंगे ब्रैकेट वाली वैल्यू को वाई के इक्वल ले लेंगे सो वाई इज इक्वल टू टेंजन इनवर्स माइनस वन वाई टेंजन इनवर्स इधर आके हो गया टेंजन वाई माइनस वन ओके वन किसके इक्वल होता है आई होप याद होगा टेंजन फाइव बाई फोर किया ना या वही चीज़ है सो टेंजन वाई वन की जगह टेंजन फाइव बाई फोर माइनस इज स्टिल देयर टेंजन टेंजन से कट आउट ओके okay, तो वाई आ गया माइनस फाइव बाई फोर अब नाउ सिंपल दोबारा क्वेश्चन को लिखेंगे टेंजेंट और ये जो पूरी चीज़ है ये किसके इक्वल है ये वाई के इक्वल है आई होप यहाँ तक क्लियर है सो so, टेंजेंट और वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस फाइव बाई फोर जो अभी अभी है माइनस बाहर ही लिख देता हूँ मैं मुझे आदत है बाहर लिखने की इसलिए लिख देता हूँ आप चाहें तो बेशक डायरेक्ट कर सकते हैं कि डायरेक्ट का क्या मतलब है मेरा कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक आ सकते हैं कि टेंजेंट फाइव बाई फोर होता है वन तो ये चीज़ बन जाएगी माइनस वन क्योंकि मुझे आदत है इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया कि माइनस स्टार्ट पे लिख दिया टेंजेंट फाइव बाई फोर लिखा और टेंजेंट फाइव बाई फोर होता है वन सो so, ये माइनस अपनी जगह टेंजेंट फाइव बाई फोर वन और ये आपका फाइनल आंसर एंड आई होप कि आपको समझ आ रही है थ्री पार्ट्स आ रही मीनिंग लेट्स डू इट ओके गाइज लेट्स फिनिश दिस क्लास ना पार्ट नंबर सेवन एट एंड नाइन क्वाइट सिमिलर क्वाइट ईजी लेट्स कंटिन्यू टेक करेंगे वैल्यू को जो पैकेट में है इज इक्वल टू वाई लेट कर लिया ओके साइन इन वर्स है उधर जाके साइन वाई हो गया और ये हो गया वन ओवर टू सेम अगर थोड़ी सी
साइन वाई स्टिल देयर वन ओवर टू यानी साइन पाई बाई सिक्स साइन साइन से कट आउट सिंपल प्रोसीजर कुछ भी चेंज नहीं और वाई आ गया पाई बाई सिक्स सो नाउ अगेन राइट द क्वेश्चन यानी वाई पाई बाई सिक्स आ गया ना तो सिंपली दोबारा क्या करेंगे क्वेश्चन को लिखेंगे साइन अपनी जगह पे और ये पूरी चीज़ किसके इक्वल है वाई के तो इसकी जगह क्या आ गया वाई आई होप अब क्लियर है क्योंकि बहुत प्रैक्टिस हो गई है साइन और वाई की वैल्यू क्या आई है पाई बाई सिक्स पुट कर दीजिए अरे अभी तो किया साइन पाई बाई सिक्स क्या था वन ओवर टू तो साइन पाई बाई सिक्स क्या आएगा वन ओवर टू आई होप क्लियर है इट्स अ गेम यार इतने इजी हैं ये तो कि बिल्कुल गेम की तरह खेल है उसको घुमा के वो बना दिया घुमा के दोबारा वही चीज़ बना दी तो इट्स क्वाइट सिंपल एंड क्वाइट सेम लेट्स कंटिन्यू पार्ट नंबर एट टेंजेंट साइन इनवर्स माइनस वन ओवर टू टेक दिस थिंग इज इक्वल टू वाई साइन इनवर्स है इधर आके हो गया साइन वाई इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू साइन वाई स्टिल देयर माइनस इज स्टिल देयर वन ओवर टू साइन पाई बाई सिक्स या मैं वही देख रहा हूँ कि अभी अभी तो किया है सो वन ओवर टू किसके इक्वल है साइन पाई बाई सिक्स के पुट कर दिया अब साइन साइन से कट आउट हो जाएगा वाई आएगा माइनस पाई बाई सिक्स आई होप यहाँ तक क्लियर होगा थर्टी डिग्री है यार ये पाई बाई सिक्स जो होता है सो so, वाई आ चुका है अगेन क्वेश्चन लिखेंगे नाउ टेंजेंट अपनी जगह पे और साइन इनवर्स माइनस वन ओवर टू की जगह पे क्या आ जाएगा वाई सो so, टेंजेंट और वाई की जगह पे अब क्या आ जाएगा वाई की वैल्यू क्योंकि मुझे माइनस को स्टार्ट पर लिखने की आदत है आई यू नो दैट तो मैंने इसलिए माइनस को स्टार्ट पर लिख दिया टेंजेंट पाई बाई सिक्स माइनस इज स्टिल देयर और टेंजेंट पाई बाई सिक्स यानी टेंजेंट थर्टी डिग्री वन ओवर स्केयर रूट थ्री होता है तो आई होप आपको क्लियर होगा कि ये तो क्वाइट सिंपल और सेम था यार लेट्स कंटिन्यू टू पार्ट नंबर नाइन विच इज अवर लास्ट पार्ट साइन टेंजेंट इनवर्स माइनस वन सिंपल है ना वाई के इक्वल टेक कर लिया फिर टेंजेंट वाई हो गया और माइनस वन वन तो सबको याद है टेंजेंट फोर्टी फाइव वन होता है किसको नहीं पता और फोर्टी फाइव क्या होता है पाई बाई फोर यार याद रखने हैं लेट्स कंटिन्यू सो टेंजेंट वाई इज इक्वल टू माइनस वन टेंजेंट वाई स्टिल देयर और वन की जगह आ गया टेंजेंट पाई बाई फोर वही काम हुआ टेंजेंट टेंजेंट से कट आउट हो गया वाई आ गया माइनस पाई बाई फोर नाउ अगेन राइट द क्वेश्चन द होल थिंग साइन अपनी जगह पे और टेन एन इनवर्स माइनस वन की जगह पे लिख दिया वाई साइन इज स्टिल देयर और वाई की जगह उसकी क्या पुट कर दी वैल्यू माइनस पाई बाई फोर माइनस शुरू पे लिख दिया साइन पाई बाई फोर आगे लिख दिया मैंने ऐसा किया आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं माइनस और साइन पाई बाई फोर अरे सिंपल हो गया ना साइन पाई बाई फोर होता है मानो उसके रूट टू आई होप आपको याद होगा नहीं है तो याद कर लेना प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा करनी है और मैंने क्लास जल्दी से ख़त्म करनी है क्योंकि मुझे लेट हो रहा है तो फिर मिलते हैं इस क्लास में तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा खुद आप सबको खुश रखिए और कामयाब करें खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ अल्लाह हाफिज़ क्लास